又恩找到你，蛮好的。两个人在一起相处啊，不可能永远都是你好我好大家好，对吧？遇到问题，很正常。这一次主要是我的原因。嗯，两个人相处有问题。很难讲是一个人的原因，小张啊，阿姨虽然婚姻失败过，但你不能讲我不懂感情。感情这个东西啊，那就像这个沙发，好吧？一开始呢，哎呦，下起心嘛，沾沾心。谁都欢喜，欢喜嘛，就会一直坐得上。两个人呐、啊，莺莺燕燕的，好时间啊！一不小心呢，弄了个污点在上面，谁都不计较，因为也看不出来呀、啊。但是，日子久了呢。有一天，你会突然间发现，哎呦，钥匙快了！这个沙发怎么会脏成这个样子啊？灰扑扑的，靠垫嘛塌掉，弹簧嘛坏掉，到处是斑斑点点啊！什么时候搞上去的？谁也不知道，因为从一开始就没有计较过。可这么大个东西放在房间中间，你躲都躲不开。你会想不通的，好好叫一个沙发，怎么会做成这个样子了？丢掉，舍不得，放在那里，刺眼睛。啊，到了那个时候啊，你再想往上边盖什么东西。底下东西脏了，就算别人看不见，但你心里是晓得的。你知道污点在哪里啊？你就不可能做到真的不在意。所以，越是宝贝的东西，越是要早一点保护。弄上了脏东西，不好往下除的。小张阿姨吃过亏，所以嘛，在这里给你多啰嗦几句。对啊，五倍量比的，涨到多少了？多少？那就抛啊，赶紧抛！不好意思啊。哎，这人怎么搞的？这箱子是我新买的。对不起，对不起，我当然不后悔。你说什么？呃，没没什么。我这轮子都摔掉了，我还怎么拖呀？我。哎呀，你闭嘴吧！你这跟谁说话呢？我说你呢，你听见了吗？我这个对讲机它穿新后，对不起，对不起，对不起，对不起，女士您好，我是酒店前厅部的负责人，实在不好意思，我代表酒店向您道歉。箱子摔坏了是我们的责任，您看这样行不行？我们先帮您把箱子送到您的房间，等您把东西腾出来之后，我们马上拿着箱子去修理，维修费用由酒店来支付。负责人是吧？对，我明天一早就要飞了。您放心，天黑之前我们一定把修好的箱子送到您的房间。行吧，行吧，把这些行李处理一下。托马斯，跟我一起把箱子送到女士的房间。哎，女士，这边请。新的一年，我们必须要有新的气象。年后的会议安排越来越密集。我希望大家能够保持积极谨慎的工作状态。在这里。我要重点提醒一下礼宾部的某个人，你代表的是酒店的门面，要具备最起码的服务意识，主动微笑开门迎宾，行李轻拿轻放，在对客区遇到客人注意避让，这是最起码的原则。可你还是出错，这是为什么？做服务业，不是请你来往门口一站，咧着嘴笑就可以了。酒店请你来是服务客人的
，不是来当吉祥物的。酒店不需要镇宅的石狮子。那酒店门口不是有石狮子，还在吃吧？陈经典，你为什么还不反省你自己？我说的就是你。工作期间为什么总是心不在焉、精神涣散，还能在大堂里把客人的行李箱给摔坏？我就奇了怪了，你身边有冯远业这么优秀的榜样，为什么就不多向人学习呢？啊？我没记错的话，你身上还背着最终警告处分呢吧？这么积极的搞事情，你是有多想被开除啊？要不要我再帮帮你啊？下面我宣布一下处罚决定：行李箱的维修费，还有违规罚款，合计一千块钱，从你绩效奖金里扣。你有异议吗？绝对没有。扣得好，我犯了错就该多罚。经理，你也别为难了，要不把这个月的工资都扣了吧，咱也别费劲修了，直接给客人买个新的。怎么了？也没喝酒啊？好啊，这是你自己说的是吧？对，要不要我立个字据啊？散会，陈哥，你有那钱救济救济我呗。可以，没问题，都管啊，都管。管好你自己吧，快走。这小城市是咋啦？啊？嗯，不是有病吗？我见过往下砍的，没见过往上提的。你当时拍卖会呢？某些没钱的朋友就不用瞎担心了。不是股票涨了，挣钱了。哎，这位朋友说对啊。不是你挣那钱够你买那箱子的吗？啊，五千一个的箱子，我可以摔五个。两万五？哎呀，这够我跑三个红米七的了。给你看看。真的假的？多看看，不要你钱啊！个十百千万，你屁的吧？哎，豆子，那个，待会儿我给你食堂吃了，我请你吃饭。你信吗？有事儿啊？那改天也行。没事儿，就今天吃吧。好。瞧瞧，我说什么来着？两万五，我看就是一百个二百五。嗯，哎，确定不是嫉妒？非常。哎呦，都说了不用给我省钱了。吃这个还不如吃食堂呢。没事儿，吃这个挺好。你就算炒股挣了钱，但这钱也不是大风刮来的，还是得省着点花，有点计划性。嗯，媳妇就是会过日子，真好、啊。嗯，我都计划好了，咱们就在酒店附近租一个像娜姐那样的开间，一个月才五千块钱。我就不等这房子住满了，直接搬出去，剩下的房租就不跟老王他们要啊。才五千块钱，你现在一共才挣了两万五，这满打满算也就是五个月的房租。押一付三够了呀，以后还能接着挣呢。这租房子就得早租，好房子不等人，越早租越舒坦。哎，到时候你再也不用闻老王的脚臭味了。也不用等郑正哥不在的时候晾衣服了，洗澡想洗多久洗多久，搓秃噜皮儿都没人管你。嘿，搓秃噜皮儿得管，我管你。嘿嘿。经理，嗯，我说要冷静一下，也不是计较你有没有钱，不是要给你压力。哎，我明白，你也不要怕给我压力，压力会让男人更有动力。
。其实你提出冷静的这段时间吧，我也想过很多。你说的对，我不能再浑浑噩噩的了。再这样下去，人就真废了。我也老大不小了，不能光指望着当门童混日子。你都这么上进了，我也不能落下呀。我上进。我上进也没上班时间长，我股工作出错呀。哎，你连于静，那说话难听也不是一天两天了。我现在已经能扛得住了。你当上领班，现在又想进步升职，不也是为了多挣钱吗？我也是挣钱啊，只不过选择了一个更智慧一点点的方式。咱俩的心都是一样的。我以后再也不会对你指手画脚了。陈经理。兴奋了，我不说了，不说了，你说，你说，你说，我们分手吧。为什么？说不明白了，你这是心虚吗？我有什么好心虚的？我说我当领班，我想进步，不是为了多挣那点钱，你能明白吗？你觉得咱俩心是一样，可我觉得咱俩现在根本不是一路人，你能明白吗？你所谓的努力挣钱，就是另一种逃避的方式。如果你一直都是这样的想法。读再多书都没有用，考上研也是白搭。我想挣了钱让咱们过得好一点，这有什么错吗？男人不就该这样吗？你看老王，三十好几了还是门童，连跟酒精表白都不敢。现在晚了，人家和别人结婚了。你再看正正哥，为了缩小和女朋友的差距。没日没夜的兼职，把自己逼成了个永动机，累得跟什么似的。我不要像他们这样。至于考研，你就算考上了，读完了，不还是得找工作挣钱吗？我是真想明白了，不考了，考研才是逃避工作、逃避进入社会呢。你知道我最不喜欢你什么吗？我最不喜欢你像现在这样说话，听上去特洒脱、特明白，其实骨子里看不起别人。别人的努力跟痛苦，在你看来根本不值一提。只有你自己是最不容易、最怀才不遇的。你总怪运气不好，环境不好，总觉得所有人都对不起你，总之都是别人的错。可真是这样了。今天孙总监虽然话说得很重，但他罚得很轻。他只说你弄坏了行李箱，你在客人面前打电话炒股，你当他真的不知道吗？他为什么没提呀、啊？因为你身上背着最终警告处分呢、啊。这件事如果上报，你工作就没了，你知道吗？有可能把我开了，无所谓。我还稀罕这破工作。对，都无所谓。我也不知道你稀罕什么。从前我很崇拜你，因为我觉得你不甘于现状，周围的人都不一样。可是不知道从什么时候，你慢慢变了，你变成一个害怕失败。接受不了打击的人，我说你不明白我，其实我也越来越搞不懂你了。回想起来，你变成现在这样，可能也跟我有关系。之前我没跟你商量，给你报班，逼你考研，你和家里闹矛盾。知道轮不到我多嘴，可我就是忍不住替你着急，忍不住劝你。我知道有时候我这样挺烦的，可
么能为你做的，好像就只有这些了，挺可惜的，没帮上你什么，反而越来越糟了。我希望你好，可能只是我的一厢情愿。不怪你。只要你对我好，变成现在这样都是因为我自己。你慢慢吃吧。精气神儿，三十，切菜，灼热的目光啊！哎，泰国、新加坡、印度尼西亚，咖喱、这个、牛骨茶，印尼九层塔，做 SPA， 放烟花，看一看，可可，再画一下，这个，精气神，精气神啊！眨眼。这个还是下，还是下？转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了，转了
怎么样了？联系上了吗？联系上了，可是他儿子在外地呢，就这会儿上高铁往维港，也得仨小时。多亏马姐有远见啊，老早就找机构做了预定监护的协议。要不像这样子突然发病，做手术连个签字的人都没有。他这是打定了主意，真有这么一天。一个人利利索索的走，生怕给孩子添了麻烦呢。你们谁是马红梅的家属啊？我，我们都是他的邻居。啊，他的孩子在外地，还没有赶来。手术做的怎么样啊？人没过来，现在还靠呼吸机维持着，已经脑死亡了。我看还是等他家属来了再做最后的决定吧。喂，哎，你你到哪儿？刚上车。哦，我对，我们我们在仁和医院呢。哎，你别着急啊，我们等着你。后一面也见不上。上回买那火腿肠呢，也没过期啊，谁给扔了？早上豆子拿去喂猫了，哪儿还有什么火腿肠啊？都几点了，别喝了，冰箱里也没下午餐。赶紧睡吧，这个这个，这个好吃。这还是蚂蚁腌的呢。早班你替我呀，没劲。不烦你俩了，我回屋玩去。你俩是有烟啊？没烟。有火药吗？晚安。师傅。今天马阿姨的儿子来了以后，是不是特别伤心啊？人一到，还是懵的，就被拉去签字啊，办各种手续，然后是料理后事。我估计还没空伤心呢。也是。
。这事儿也太突然了，估计得忙完以后才能回过味儿了。人和人之间，说分开就分开了，连个招呼都来不及打，跟开玩笑似的。这有什么事儿啊？说不准的事儿呗。这天底下，好像就没有能说得准的事儿。今天出门能捡着钱。明天咽口唾沫也能呛死人，说不定哪天我走着走着也撂半道上了呢。哎呀，呸呸呸！你胡说什么呀？大晚上的，我就是打个比方。你打什么比方？有拿自己打这种比方的吗？不着调。那这么说吧，我觉得过日子就像开车，有直行的，就有拐弯的。各有各的道。这路上能遇着谁，错过谁，跟谁结伴儿，又跟谁分开，那都不是人一厢情愿能做主的事儿。那就只能认命呗。人啊，就没有自己能把握住的事儿。嗯。我觉得还是有的，就把握好自己手上的方向盘呗。自己的车，想好怎么开就怎么开，只是需要在合适的时候做合适的判断。合适的时候，什么是合适的时候啊？谁那么聪明，还能判断出什么时候合适？可能所有的时候都是合适的时候，就看你怎么看了。过些年回头看，就都知道了。其实我现在回头看，也能想清楚前两年的一些事儿，比如哪些事办的冲动了，哪些事是自己不够努力了。师傅，你可别多想啊！哎呦，怪我，我不该给你提起这个话头，把你说郁闷了吧？没，没郁闷，说挺好的。经理，最后用英文阐述参加培训的原因，我多写了一点如果语法有错误，您告诉我，我再改改。嗯，行，没什么问题，这样就可以了。啊，不容易啊，没等我亲自去请你，还知道参加这个培训，让您费心了，谢谢经理。考虑了这么长时间，对自己的工作有没有什么新的认识？接下来知道该怎么办了吗？知道，知道，我一定好好学英语。学好英语就够了。呃，提升自己的随机应变能力，工作中出现任何失误，及时向客人道歉。嗯，这些就够了。我之前就说过，领错客人这事儿，严格来说也不能怪你。你也是按照客人的要求来工作。但如果你以为李冰媛如果单纯的只是按照客人的指示带领客人到指定位置的话，那这样的工作 AI 机器人也能做到，那你和机器有什么区别呢？目前来说的话，用你比较省钱。但随着科技的发展 ，AI 技术进一步普及，再加上你年龄大了，用你还不如用机器人呢。嗯
经理，你说的对。对什么对呀、啊？你说说，人和机器到底有什么区别？嗯，人是有情感。对，我们不仅要专业，还要有高度的服务精神和人情关怀。我们平时跟客人交流，不是单纯的去聊，哎呀，今天天气真好啊，今天吃了什么呀？而是要从日常的生活细节中，快速的捕捉有效信息，尽可能多的去了解对方。比如说，这个人有什么独特的生活习惯，他可能需要什么，他的社交雷区是什么，等等等等。就你领错幺六零八客人这件事情来说。如果是我接待那位女士，我就不会那样按流程领位。一，我会注意观察她进门时的状态；二，我会留意她询问预定的方式和微表情；三，我会想到幺六零八作为酒店常客，她平时的社交习惯是什么？想过了这些。我就不敢贸然把这位女士领到餐厅去。细节是魔鬼，细节是魔鬼。这方面，你应该多向冯远业学习。是。其实我之前能鼓起勇气来报名，都是因为他督促的我。可惜啊，这次他没报名。啊？为啥？他要辞职了，下月就走，你不知道吗？经理，哎，经理，下班了，嗯、哎、嗯。我们去吃点什么呀？麻辣香锅。好啊，好啊，梅汤超级好喝。好，那你带我们去啊。走吧，豆子。我跟你说几句话。豆子，我说完就走，你给我几分钟行吗？豆子，我没别的意思，就想跟你说几句话。你们先走吧，我找你们去。好。说吧，我听说你下个月要辞职，是不是因为我？不是。那你干的好好的，为什么要辞职？咱俩已经分手了，我做什么决定都跟你没关系吧？你之前说我在逃避，那你现在呢？辞职以后你要去哪儿？我要去上海了。之前给我名片的段总，他的集团要开一间五星级酒店，问我愿不愿意去做客房领班。愁开业酒店，薪水会高一些。就这样。之前为了争取当领班的机会，钱没多拿，活没少干，还受了那么多气。在这个酒店，你付出了这么多努力，现在领导赏识你，底下人越来越服你了。还有，孙总监这样的师傅可以带你。新的酒店就一定有比这更好的发展吗？值得你放弃在这儿积累的一切吗？我想换个新环境。我不想一成不变待在这儿。再说，在这儿总能想起过去的事儿。要放弃也是我放弃。在这儿老让你看见我，让你不舒服了。我走。反正我背着最终处分，离开也是早晚的事儿。别为了我耽误你。
，我放弃这里的生活，也是因为我在别的地方有更大的发展，不单纯是因为你。咱俩不是一路人，分开也是互相成全，没必要搞为对方牺牲的那一套，没意义。你看我辞职，你觉得心里过意不去。你要就这么走了，我会更难受。我明白了，我就是怕你一时冲动。我也有我自己的打算，咱谁也别管谁。以后无论选择到哪条路，我都希望你别留遗憾。关的吗？哎，来，来来来来来，我那屋啊，啊，您就让小荣摊住着啊。您整这房子也花了不少钱，咱俩那房租两抵了。得，那大妈占你便宜了。这叫什么话呀？你呀，打小就是个厚道孩子。那必须的。哎呦，你慢着点儿，别给你输脆了。关的吗？啊，这要不就搁这儿吧。都养了十几年了，早处处感情了。别介呀，搬上吧，这盆可是你们家的老物件，摆在那儿看着，就算留个念想了，不是？成，那就留个念想，我带走了。这就对了，而且我这花好养，你别看现在秃了吧唧的，天一暖和就冒芽了。是是,是，去年一整年都没发芽。找抽呢，你叔是木命，养啥都活。对对对对对,对。哎，小龙，哎，叔这屋的摊儿住着啊，好好学习，等回头考上大学，叔请你喝酒。什么？不是，不是喝酒，喝喝喝，就喝酒。那会儿我都成年了，到时候咱俩皮的白都整点。臭皮。可以，可以，可以啊。啊，行了，行了，时候不早了，这一车的东西呢，天黑了就不好收拾了啊。走吧。行，那我就撤了啊。好。叔等着跟你喝酒呢啊。哎，打上车了，这三轮。你就还给那个胡同口收废品的齐大爷就行了啊！明白，您放心吧啊！那我走了，哎，慢着点儿。好嘞，走喽。来喽，最后一波，起火！小心侵犯啊！我答应给你暂存东西。你还真什么都往这儿放啊？这这不都干死了吗？这盆留下呀，回头买棵新苗种进去。我是觉得啊，你这屋缺点绿植，得让这屋子里充满生气，对吧？行。哎，你这是什么呀？这家谱吗？不是。这箱子里啊，装的都是我以前的宝贝，我谁都不让看。哦。嗯。翻过去的就算我赢了啊！啊，你翻过来看他这上面数值多少，咱俩得补一边齐，就这么玩的。厉害厉害！对啊，你不会吧？不会，代沟
什么代沟？还有这么包树皮的呢？啊，关大妈给我包的呀，就这么包的树皮啊，特结实，百丝不烂。拔老根儿啊！哎呦，这可是古董啊！你连这个都留着？啊？我跟你说啊，当年我就使得这根儿，拔遍全校无敌手，人送外号王老根儿。啊，拿好了，我给你讲讲啊。这个啊，得放在那球鞋里沤着，还是刚踢完球的那种鞋。咦，还给你？真的真的，这样会让他更有韧劲儿啊，怎么拔都拔不断，棒着呢。还是小时候的味道。哎，你回一条，这是我另一战绩。See. 